ஹாய் ஒரு நாரஞ்சி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா விடுதலை போராட்டத்துக்கு வந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து உழைச்சி நமக்கு வந்து விடுதலை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம நாட்டுக்கு அந்த விடுதலை போராட்ட வீரரில் பாடுபட்ட ஒரு ஒருத்தர் தான் பார்த்திங்கன்னா தீரன் சின்னமலை அவர் வந்து யார் அவர் எங்கே வாழ்ந்தார் இப்படிலாம் வாழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த தீரன் சின்னமலையோட இருந்தவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா நெப்போலியன் திப்பு சுல்தான் ஹைதர் அலி மை மைசூர் மன்னர்கள் வந்து கூடலாம் ஆங்கிலேயரை வெளியேற்றணும்னு சொல்லிட்டு போராடியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு தீரன் சின்னமலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தொம்பது வருஷம் தான் வந்து வாழ்ந்திருக்காரு அந்த நாற்பத்தொம்பது வருஷமே அவர் நிறைய சாதனைகள் வந்து பண்ணி தியாகம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தொம்பது வருஷம் வந்து பண்ண விஷயங்களை வந்து இன்ன வரைக்குமே நம்ம நாட்டில் வந்து பேசிகிட்டே தான் இருக்கும் அவர் என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீடியோவில் பார்ப்போம் சிலம்பாட்டம் தடிவரிசை மல்யுத்தம் வில்வித்தை வாழ்வீச்சு என அத்தனை வீர விளையாட்டுகளிலும் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தார் அந்த இளைஞன் தனது வீரத்தாலும் அசாத்திய திறமைகளாலும் தன் சொந்த ஊரான மேலப்பாளையத்தையும் தாண்டி அவரது பெயர் பரவ தொடங்கியது ஈரோடு காங்கயம் சென்னிமலை சங்ககிரி என கொங்கு மண்டலத்தில் குளிக்கத் தொடங்கிய அந்த வீர குரல் ஒரு கட்டத்தில் இந்தியாவையே கட்டி ஆண்ட ஆங்கிலேயரையே அதிரச் செய்தது அந்த விடுதலை வீரர் தான் தீரன் சின்னமலை இவர் தந்தை ரத்தனசாமி கவுண்டர் தாய் பெரியாத்தா இருவருக்கும் மகனாய் ஏப்ரல் பதினேழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஈரோடு மாவட்டம் காங்கயம் வட்டம் சென்னிமலை அருகிலுள்ள சே மேலப்பாளையம் என்னும் சிற்றூரில் பிறந்தார் இவரது முழுப்பெயர் தீர்த்தகிரி கவுண்டர் ஆகும் இவர் இளம் பருவத்திலே தீர்த்தகிரி சர்க்கரை என்றும் அழைக்கப்பட்டார் மேலும் இவர் தனது இளம் வயதிலேயே போர்க்கலைகளை கற்றுத்தேர்ந்து இளம் வீரராக உருவெடுத்தார் பல தற்காப்பு கலைகள் அறிந்திருந்தாலும் அவர் அக்கலைகளை தன் நண்பர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து சிறந்த போர் பயிற்சி அளித்து அவரது தலைமையில் இளம் வயதிலேயே ஓர் படையை திரட்டினார் தீரன் சின்னமலை இவரின் பிறப்பிடமான குங்கு நாடு மைசூர் மன்னர் ஆட்சியில் இருந்ததால் அந்நாட்டின் வரிப்பணம் அவரது அண்டைய நாடான சங்ககிரி வழியாக மைசூர் அரசுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் ஒரு நாள் தனது நண்பர்களுடன் வேட்டைக்கு சென்ற தீர்த்தகிரி அவ்வரிப்பணத்தை பிடுங்கி ஏழை எளிய மக்களுக்கு விநியோகம் செய்தார் இதை தடுத்த தண்டால்காரர்கள் கேட்டபோது சென்னிமலைக்கும் சிவன் மலைக்கும் இடையில் ஒரு சின்ன மலை பறித்ததாக மைசூர் மன்னர் ஹைதரலியிடம் சொல் என்று சொல்லி அனுப்பினார் அன்று முதல் அவர் தீரன் சின்னமலை என்று அழைக்கப்பட்டார் தீரன் சின்னமலை வளர வளர நாட்டில் ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கமும் வளர்ந்தது இதை சிறிதளவும் விரும்பாத சின்னமலை அவர்களை கடுமையாக எதிர்த்தார் மேலும் இந்தியாவில் வியாபாரம் செய்ய வந்த பிரித்தானிய கிழக்கிந்திய கம்பெனியினர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதையும் தடுக்க வேண்டும் என்றும் சின்னமலை விரும்பினார் அச்சமயத்தில் அதாவது டிசம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மைசூர் மன்னர் மரணமடைந்ததால் அவரது மகனான திப்பு சுல்தான் அவர்களை ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றார் அவரும் ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்தை வேரோடு வெட்ட எண்ணினார் இதுவே அவர்களுக்கு சாதகமாக அமைந்தது ஆகவே அவரது நண்பர்களோடு அவர் ஒரு பெரும் படையை திரட்டி மைசூர் மன்னர் திப்பு சுல்தானுடன் கை கோர்க்க முற்பட்டார் ஏற்கனவே திப்புவின் தந்தையை ஒரு முறை எதிர்த்த நிகழ்வையும் அவரது வீரத்தையும் பற்றி அறிந்த திப்பு சுல்தான் அவருடன் கூட்டணி அமைத்தார் அவர்களின் கூட்டணி சித்தேஸ்வரம் மலவல்லி ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் போன்ற இடங்களில் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து ஆங்கிலேயர்களின் படைகளுக்கு பெரும் சேதம் விளைவித்து வெற்றி வாகை சூடியது மூன்று மைசூர் போர்களிலும் திப்பு சுல்தான் தீரன் சின்னமலை கூட்டணி வெற்றியடைந்ததைக் கண்டு வெகுண்டெழுந்த ஆங்கிலேயர்கள் பல புதிய போர் யுக்திகளை கையாள திட்டம் தீட்டினர் இதனால் திப்பு சுல்தான் மாவீர நெப்போலியனிடம் நான்காம் மைசூர் போரில் தங்களுக்கு உதவி புரிய கோரி தூது அனுப்பினார் திப்பு சுல்தான் அனுப்பிய தூதுக்குழுவில் சின்னமலையின் மெய்காப்பாளர் கருப்ப சேர்வையும் இடம்பெற்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்னதான் மாவீர நெப்போலியன் உதவி புரிந்தாலும் தங்களது படைகளோடு துணிச்சலுடனும் வீரத்துடனும் திப்புவும் சின்னமலையும் அயராது போரிட்டனர் துர்தஷ்ட வசமாக கன்னட நாட்டின் போர்வாலும் மைசூர் மன்னருமான திப்பு சுல்தான் அவர்கள் நான்காம் மைசூர் போரில் மே மாதம் நாலாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்னாம் ஆண்டில் போர்க்களத்திலேயே வீர மரணம் அடைந்தார் திப்பு சுல்தான் வீர மரணத்திற்கு பின்னர் சின்னமலை குங்குநாடு அரசலூர் அருகே ஓடாநிலை என்னும் ஊரில் தங்கியிருந்தார் திப்புவின் மரணத்திற்கும் பழித்திருக்கும் வண்ணமாக ஓடாநிலை கோட்டை கட்டி போருக்கு தயாரானார் தீரன் சின்னமலை ஏற்கனவே ஏப்ரல் பதினெட்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அன்று தான் வாங்கிய சிவன்மலை பட்டாளி காட்டில் தனது வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள் உதவியோடு வீரங்கிகள் போன்ற போர் ஆயுதங்களையும் தயாரித்தார் பின்னர் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் தனது படைகளை பெருக்கும் விதமாக திப்புவிடம் பணிபுரிந்த முக்கியமான சில போர் வீரர்களான துண்டா ஜீவா அப்பாச்சி போன்றோரை தனது படையில் சேர்த்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தன்னை ஒரு பழையக்காரராக அறிவித்து அண்டைய நாட்டில் உள்ள பழையக்காரர்கள் அனைவரையும் ஒன்று திரட்டினார் லெப்டினன்ட் கர்னல் கேக் சிஸ்டரின் கம்பெனியில் ஐந்தாம் பட்டாளத்தை அளிக்க எண்ணிய அவர் ஜூன
தலைமையில் ஆங்கிலேயர்களை பவானி காவேரி கரையில் எதிர்த்த அவர் வெற்றி கண்டார் அந்த வெற்றியை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இரண்டில் சென்னிமலைக்கும் சிவன்மலைக்கும் இடையே நடந்த போரில் சிலமமாடி ஆங்கில படையை தவிடு பொடியாக்கி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணில் அரச்சரூரில் உள்ள கேர்னல் ஹர்சின் ஆங்கில படையை கையேறி குண்டுகளை வீசி வெற்றி கண்டார் இத்தகைய ஆங்கில படையையும் வென்று வரலாற்று வெற்றிகளை பதிவு செய்தார் சின்னமலை பீரங்கி குறிவைத்து கையேறி குண்டு வீசுதல் என சின்னமலையின் போர் யுத்திகளை கண்டு பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் கலங்கி நின்றனர் அவர்களுக்கு சிம்ம சொப்பனமாகி போனார் சின்னமலை சிலம்பம் வாழ்வீச்சு என தான் கற்றுத்தேர்ந்த தற்காப்பு கலைகள் மூலம் தன்னையும் படை தளபதிகளையும் தற்காத்துக் கொள்வதில் கவனம் செலுத்துவாராம் சின்னமலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடந்த போரின் போது சின்னமலையின் அதிரடி சிலம்பாட்டம் குறித்து இன்றைக்கும் கொங்கு மண்டலத்துக்காரர்கள் சிலகித்து பேசுவதும் உண்டு தனது இடையேறாத போர் வாழ்விலும் பல கோவில்களுக்கும் திருப்பணிகள் செய்தார் புலவர் பெருமக்களை ஆதரித்தார் சின்னமலை கோயில் கொடை பற்றிய கல்வெட்டுகள் சிவன்மலை பட்டாளி கவுண்டம்பாளையம் ஆகிய ஊர்களில் உள்ளன சமூக ஒற்றுமை சின்னமலையிடம் மிகச் சிறப்பாக விளங்கிய அவர் கூட்டமைப்பில் கவுண்டர் தேவர் வன்னியர் வெட்டுவர் நாய்க்கார் நாடார் தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் இஸ்லாமியர் பலர் இருந்தனர் கருப்பு சேர்வை ஓமலூர் பிரமலை படையாட்சி முட்டுக்கட்டை திருமாதேவன் தே முகமது ஹுசேன் ஆகியோர் பலர் சின்னமலை படையில் முக்கியம் பெற்றிருந்தனர் வீரத்தை சூழ்ச்சியால் வீழ்த்துவதுதானே வழக்கம் அதே தான் தீரன் சின்னமலையின் வாழ்க்கையிலும் நடந்தது சின்னமலையை சிக்க வைக்க திட்டமிட்ட ஆங்கிலேய அரசு அவரின் சமையல்காரர் மூலம் மலை விரித்தது இறுதியாக அவரது சகோதரர்களுடன் கைது செய்யப்பட்டார் தீரன் சின்னமலை எந்த சங்ககிரியில் தனது முதல் வேட்டையை சின்னமலை துவங்கினாரோ அதே சங்ககிரியில் உள்ள மலைக்கோட்டைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட தீரன் சின்னமலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தனது தம்பிகள் படைத்தலைவர் கருப்பு சேர்வையுடன் சின்னமலை தூக்கிலிட்டு வீர மரணம் அடைந்தார் மேலும் தீரன் சின்னமலைக்கு தமிழக அரசு சென்னையில் உருவச்சிலை ஒன்றை அமைத்துள்ளது தமிழக அரசின் சார்பில் ஓடாநிலை கோட்டையில் சின்னமலை நினைவு மணிமண்டபம் உள்ளது ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு தீரன் சின்னமலை மாளிகை என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் பதினேழு அன்று அவர் பிறந்த நாளிலும் அவர் மறைந்த ஆடி பதினெட்டு நாளிலும் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தி கொங்கு மக்கள் தங்கள் நன்றியை செலுத்துகின்றனர் இந்திய அரசின் தபால் தந்தி தகவல் தொடர்பு துறை முப்பத்தி ஒன்னு ஜூலை இரண்டாயிரத்தி ஐந்து அன்று தீர சின்னமலை நினைவு அஞ்சல் தலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு தமிழக அரசால் இவர் தூக்கிலிடப்பட்ட ஊரான சங்ககிரியில் இவருக்கு ஒரு நினைவு மண்டபம் கட்ட திட்டமிடப்பட்டது அவ்வாறே கட்டி முடிக்கப்பட்ட மண்டபம் டிசம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் அன்று திறக்கப்பட்டது அதே நாளில் கிண்டியில் உள்ள இவரது உருவச்சிலையும் புதுப்பிக்கப்பட்டு இவரது வாழ்க்கை வரலாற்று குறிப்பும் வெளியிடப்பட்டது தீரன் சின்னமலை புலிதேவன் கட்டபொம்மன் மற்றும் மருது சகோதரர்கள் போன்றவர்கள் வீரம் விளைந்த நம் தமிழ் மண்ணில் பிறந்து நாட்டின் விடுதலைக்காக தங்கள் வாழ்வையும் வசந்தத்தையும் தியாகம் செய்த மா மனிதர்களுள் ஒன்றாய் திகழ்ந்துள்ளார் தீரன் சின்னமலை அவர்கள் பெரும் படையுடனும் செல்வாக்குடனும் வளம் வந்த ஆங்கிலேயர்கள் தீரன் சின்னமலையை கடைசி வரை நேரடியாக போரிட்டு வெல்ல முடியவில்லை என்பதே வீர தமிழர்களின் வரலாறு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் தெரியாதவங்க வந்து இருப்பாங்க அதனால் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் வீட்டை நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாய்